Hello everyone, Assalamu Alaikum. This is Tariq Hassan. I'm a professional IELTS trainer and welcome to my second video on IELTS writing module. Aaj kir, uh, class se amra shikbo hotse, how to write the introduction for task 2 essay. Ek to bole rakha bhalo, jami first class se dekhi etsi, IELTS writing module question types. I mean uh, writing module ki dhone question aase, ebong task 2 te ki dhone uh, essay amadhe ke likta hoi, shita ami dekhi etsi class 1 e. so class 1 ta jara ekhono dekhenni tara class 1 ta dekhe jodi ajker class ti dekhen tahole jeta hobe apnar kache shohoj mone hobe apni connect korte parben lecture er shonge any anyway here's the index i mean kobe uh, kon kon class ta hobe seta amra ekhan theke dekhte pacchi total we will make 35 videos on uh, ielts writing module only ami ei index ti diye rakhbo hocche video to description onshe jate kore shekhan theke shobai dekhe nite paren kobe kon class ta cover kora hocche Anyway, এখানে পুরো রাইটিং এর একেবারে এ টু জেড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কভার করা হবে এই ভিডিও সিরিজে এনিওয়ে একটু বলে রাখা ভালো যে আমি রিসেন্টলি একটু বই লিখেছি আমার অনেক দিনের একটা শখ ছিল বই লেখার সো দা ফার্স্ট বুক যেটা লিখেছি রাইটিং এর উপর স্টেপ বাই স্টেপ আইলস রাইটিং গাইডলাইন বইটিটা আমি রাইটিং এর একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কভার করেছি উইথ সাম রিসেন্ট um what should i say some sample answers on some recent questions jeta uh, lately ilts e esheche writing er questions er upor kichu solution kora hoyeche ami arekti boi likhechi seta hocche basically speaking er upor ebong eta hocche cambridge er 10 12 ebong 13 e ortat ei char ta boi er shudhu speaking ongsho solve koreche with explanation boi ta te paoa jabe so boi ti kibhabe purchase korbe ei details ta ami description ongshe diye rakhbo so let's get started with the class আমরা আজকে শিখতে যাচ্ছি কিভাবে ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে টাস্ক টু এস এর জন্য এবং আজকের ক্লাসে আমরা পার্টিকুলারলি শিখবো হচ্ছে অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি এসে এবং অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এস এর ক্ষেত্রে ইন্ট্রোডাকশানটা কেমন হওয়া উচিত বাকি চারটা টাইপ যেটা আছে এসে এটা আমি দেখাবো হচ্ছে পরের ক্লাসে থার্ড ক্লাসে দেখাবো এনিবে তো তাহলে চলেন আমরা দেখি প্রথমেই দেখবো হচ্ছে আমরা অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি এসে বা আর্গুমেন্টেটিভ এস এর ক্ষেত্রে আমাদের introduction ta kemon hoa hocche let me check uh, if my camera is working yes it's working anyway amader step one e kaj hocche we will paraphrase the topic or the question again amra ekhon shikchi kibhabe agree disagree ba argumentative essay er khetre introduction ta likhte hoy so step one e amader kaj hocche we will paraphrase the topic or the question and then we will declare our position so here step two amader kaj hocche we will declare our position jeta ke amra onekei thesis statement nameo chine thaki to better hoy amra jodi ekti question niye seta kore feli tahole amader jonno sahaj hobe so here's a question for us all the more and more people amar shonge shobai pore felen all the more and more people read news on the internet newspaper will remain the most important source of news do you agree or disagree with this statement so amader prothome ei kaj hocche we will paraphrase the topic so paraphrase um, bolte ki bojhay although amra onekei jani but jara janen na tader jonno bolchi paraphrase mean korte hocche je amra je question ta deya thakbe ei question er overall orthogoto ba objective kono poriborton korbo na shudhumatro kichu synonym diye er kichu word poriborton korbo chaile sentence structure ektu edik shedik ba poriborton kore nite pari jemon ei khetre amra kichu uh, word poriborton korbo with their appropriate synonyms eta mathay rakhte hobe jemon more and more people so ei uh, phrase ta ke jodi amra change korte chai amra orthat amra er jonno ekta bhalo synonym use korbo amra ki likhte pari so ami apnader ke 5 to 10 seconds shomoy dicchi ektu bhabon to more and more people er jonno kon synonym ta bhalo hote pare ba kon word ba phrase choice ta bhalo hote pare okay time's up ami jani oneker mathe je answer gulo asbe seta hocche maximum people a lot of people by huge number of people air company have been majority of people air company I mean Jani Jama their mouth I asked a synonym he should be in fact those are correct but not very unique this is very common are a kit a ILC Parama show would say Bama their Parama show would say try to use unique words unique vocabularies actually unique both the money mean core of the jam right to uncommon vocabulary use corbo jiggle extremely common she will have it got just a corbo very simple so shake it I'm like you both the very more and more people are gonna shake it I'm able to very a number of a growing number of people out of I'm able to very an increasing number of people sorry it for what's on the internet I'm on the internet kick you have a change for the very I'm a bold the very 
online most important source of news je ongsho te je ongsho ta chilo most important source of news amra kibhabe change korte pari ongsho amra ongsho bolte pari primary source of news most important source of news mane hocche primary source of news well amader cinem gulo neya hoye geche ekhon amra paraphrase kore felbo thik ache question part theke paraphrase kore felbo so let's start paraphrasing the question part apnar shobai ekhan thekei porjonto ek tane pore felben পড়ে ফেলেন আমার সঙ্গে আর গ্রোয়িং নাম্বার পিপল রিড নিউজ অনলাইন এই যে প্রথম অংশটাকে প্যারাফেস করেছে মোর এন্ড পিপল অল দ্য মোর এন্ড মোর পিপল রিড নিউজ অন দ্য ইন্টারনেট এরপর লিখেছে নেভার দি লেজ ইট ইজ বিলিভ দ্যাট নিউজ পেপার উইল রিটেইন অর অলওয়েজ বি দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ নিউজ যে তা সত্ত্বেও অর্থে দেখেন এর বাংলা অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে এখন আ গ্রোয়িং নাম্বার পিপল কি করছে অনলাইনে নিউজ পড়ছে তা সত্ত্বেও নিউজ মানে এটা বিশ্বাস করা হয় যে নিউজ পেপারটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ নিউজ হিসেবে থেকে যাবে সো এই হচ্ছে আমাদের প্যারাফেজড পার্ট সো এখন আমরা যে কাজটা করব স্টেপ টুতে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করতে হবে আমাদের পজিশন অর্থাৎ এটি যেহেতু আর্গুমেন্টেটিভ এসে বা অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি এসে সেক্ষেত্রে আমরা কি এর পক্ষে বিপক্ষে নাকি পার্শিয়াল অবস্থায় আছে সেটা আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করতে হবে এখানে সো আমরা কীভাবে ডিক্লেয়ার করব আপনারা চাইলে এই অংশটা মুখস্ত করে ফেলতে পারেন ঠিক এই অংশটা হুবহু মুখস্ত করতে পারেন যে দিস এসে পার্শিয়ালি অ্যাগ্রিজ উইথ দ্য আইডিয়া আপনি যদি ডিসএগ্রি করতে চান বলতে পারেন দিস এসে ডিসএগ্রিজ উইথ দি আইডিয়া অথবা যদি অ্যাগ্রি করতে চান বলতে পারেন দিস এসে অ্যাগ্রিজ উইথ দি আইডিয়া হাওয়েভার আমাদের পরামর্শ হচ্ছে পার্শিয়াল অ্যাগ্রি করা পার্শিয়াল অ্যাগ্রি করলে যেটা হয় যেটা লেখাটা সহজ হয় আর ইটস বেটার যে আপনার আমরা চেষ্টা করবো মোস্ট অফ দ্য কেসে পার্শিয়ালি অ্যাগ্রি করার জন্য এনিওয়ে তাহলে আমাদের প্যারফেজ বা প্যারফেজ অংশটা হয়ে গেল ডিক্লেয়ার করলাম আমাদের পজিশনটা যেটাকে থিসিস স্টেটমেন্ট নামেও আমরা চিনে থাকি এরপর হচ্ছে আউটলাইন আমরা অনেকেই আউটলাইন দিতে চাই আউটলাইন মানে হচ্ছে যে আমরা আমাদের বডি পার্টি এসের বডি পার্টি কী লিখবো সেটা সম্পর্কে একটু করে খুব শর্ট একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করা ইন্ট্রোডাকশান অংশে যেটা আমরা লিখতে পারি ঠিক এভাবে লিখতে পারি আমি দেখাচ্ছি আপনাদের কুইকলি পড়ে ফেলেন আমার সঙ্গে ফার্স্টলি দিস এস উইল ডিসকাস ওয়াই নিউজ পেপার নিউজ পেপার মে স্টিল রিমেইন দ্য লিডিং সোর্স অফ নিউজ ডিসপাইট ডিসপাইট দ্য পপুলারিটি অফ অনলাইন নিউজ পোর্টালস সেকেন্ডলি ইট উইল শো হাউ নিউজ পেপার মাই ক্লুজ ইটস সুপ্রেমেসি টু অনলাইন নিউজ পোর্টালস সো এটা হচ্ছে আউটলাইন অর্থাৎ আমরা দেখ কি লিখতে যাচ্ছি সেটা সেটার উপর একটা ছোট্ট করে শর্ট মেসেজ দিয়ে দেওয়া এখানে বল এক্ষেত্রে আউটলাইন দেওয়াটা আসলে ম্যান্ডেটরি না না দিলেও কোনো সমস্যা নেই আসলে দিলে যেটা হয় অনেক ক্ষেত্রে একই জিনিস বারবার রিপিটেশন হতে থাকে বডি পার্টি গিয়েও দেখা যাবে তখন আপনার ভোকাবিলি রিপিটেশন হচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার পরামর্শ হচ্ছে আউটলাইন না দেয়া ক্লিয়ারলি আমার পরামর্শ হচ্ছে আউটলাইন না দেয়া অর্থাৎ আপনারা এই পর্যন্তই থাকবেন এই যে আমাদের আমরা অর্থাৎ স্টেপ টু পর্যন্তই থাকবেন ডিক্লেয়ার ইয়োর পজিশন পর্যন্তই থাকবেন এনিওয়ে আমরা করে ফেলেছি অ্যাগি ডিসেগ্রি এসের অলরেডি করে ফেললাম লেটস রিভিউ দিস পার্ট ওয়ান মোর টাইম আমাদের স্টেপ অনেক কাজ হচ্ছে প্যারাফেস করব কোয়েশ্চেন বা টপিককে স্টেপ টুতে কাজ হচ্ছে ডিক্লেয়ার করবো আমাদের পজিশন ভেরি সিম্পল আর এখানে বলা হচ্ছে মেমোরাইজ দ্য বোল পার্ট অর্থাৎ আপনারা এখানে যে বোল পার্টটা দেখতে পাচ্ছেন সেটুকু সেটুকু মেমোরাইজ করে ফেলতে পারেন এক্সেপ্ট দিস পার্ট ঠিক আছে বাকিটুকু আপনার চাইলে ইউ ক্যান মেমোরাইজ এনিওয়ে এখন আমরা করব হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসের জন্য ইন্ট্রোডাকশানটা কেমন হবে ওয়েল স্টেপ ওয়ান যত রীতি একই আমাদের কাজ হচ্ছে প্যারাফিস করতে হবে টপিক বা কোয়েশ্চেনটাকে স্টেপ টুতে আমাদের কাজ হচ্ছে মেনশন করতে হবে একটি মেজর অ্যাডভান্টেজ এবং একটি মেজর ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটি ইন্ট্রোডাকশানই আমরা করব কিন্তু সো বেটার হয় অ্যাজ ইউসুয়াল আমরা যদি একটি কোয়েশ্চেন নিয়ে সেটা করে ফেলে সো উই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন হিয়ার লেটস রিড দ্য কোয়েশ্চেন আমার সঙ্গে কোয়েশ্চেনটা পড়ে ফেলেন সবাই মোর অ্যান্ড মোর পিপল আর বাইং রেডি টু ইট ফুডস ইনস্টিড অফ কুকিং দেনসেলস ডাজ দিস ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ মোর অ্যাডভান্টেজেস ওর মোর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস সো এখানে বলা হচ্ছে যে এখন মোর অ্যান্ড মোর পিপল কী করছে দে আর ইটিং লাইক রেডি মেড ফুডস মোর দ্যান দেয়ার মোর দ্যান দ্য হোম মেড ফুডস অ্যান্ড ডাজ দিস ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ মোর অ্যাডভান্টেজেস ওর মোর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তো যথারীতি আমাদের স্টেপ ওয়ান কাজ হলো প্যারাফেস করবো টপিক বা কোয়েশ্চেনটাকে আমরা প্যারাফেস করে ফেলি মোর অ্যান্ড মোর পিপল অলরেডি আমরা শিখেছি কিছুক্ষণ আগেই আর গ্রোয়িং নাম্বার অফ পিপল এর জন্য আমরা লিখলাম আর গ্রোয়িং নাম্বার অফ পিপল আচ্ছা এরপর বাইং যেটা আছে এটা নিয়ে একটু পরে আসি পরে কথা বলবো 
ready to eat foods এই অংশটাকে যদি আমরা প্যারাফ্রেজ করার চেষ্টা করি কি বলতে পারি আমরা আমরা অনেকে তো ফ্রোজেন ফুড লিখতে পারি ফ্যাস্ট ফুড লিখতে পারি আসলে ফ্রোজেন ফ্যাস্ট ফুড এটা ইমিডিয়েটলি রিফ্লেক্ট করে না এর সিনেম হিসেবে সো সেই ক্ষেত্রে বেটার হয় অ্যাটলিস্ট দ্য নিয়ারেস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনেমস এর জন্য হচ্ছে টেক ওয়ে বা টেক আউট অথবা আমরা বলতে পারি রেডি মেড ফুডস সো টেক ওয়ে বা টেক আউটটা হলো বেটার টেক ওয়ে মানে মিন করে হচ্ছে যে আমরা আসলে যেটা অর্থাৎ যে খাবারটা প্রিপেয়ার করা থাকে অলরেডি আমরা গিয়ে খাই যদিও এই লিটারাল মিনিংটা হচ্ছে যে আমরা আসলে রেস্টুরেন্ট থেকে খাবারটা নিয়ে যখন মানে অন দ্য ওয়েতে বা বাসায় এনে খাই সেটাকে টেক ওয়ে বলা হয় বাট ইটস ওকে এটা আমাদের পারপাসটাকে সার্ভ করে সো এখানে আমরা টেক ওয়ে বলতে পারি টেক ওয়ে ইউকেতে ইউজ করা হয় আর নর্থ আমেরিকাতে ইউজ করা হয় টেক আউট একই মিনিং কোনো পার্থক্য নেই মিনিং কত আপনি চাইলে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন একটু বলে রাখা ভালো যে আইটিএসের রাইটিংয়ে বা স্পিকিংয়ে either british or the american or both i mean british american mixture uh, grammar except kara hai thik ache so no worry about it not just grammar also vocabulary even spelling okay so i mean chaile shudhumatro uh, uk grammar but british grammar ba vocabulary use korte parbo spelling use korte parbo shudhumatro north american grammar vocabulary ba spelling use korte parbo ami jodi chai je mixed kore korbo shetao kintu somvob shetao ielts accept korche এনিওয়ে সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা করে ফেলবো সরি সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা আমাদের আবার একটু পড়ে নিই মোর অ্যান্ড মোর পিপল আর বাইং রেডি টু ইট ফুডস ইনস্টিটিউট অফ কুকিং গ্যাম সেলস ডাজ দিস ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ মোর অ্যাডভান্টেজ অর মোর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি ওয়েল তাহলে আমরা এই অংশ টুকুন প্যারাফেস করে ফেললাম ইট ইস বিলিভ দ্যাট আ গ্রোয়িং নাম্বার অফ পিপল কনসিউম টেক ওয়ে মিলস রেদার দ্যান প্রিপেয়ারিং গ্যাম সেলস এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে উইমেন মেনশন এ মেজর অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড এ মেজর ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো আমরা কাজটা কীভাবে করব আমি আমি আপনাদেরকে একটা স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি এই স্ট্রাকচারটা ফলো করলে আপনাদের জন্য লেখাটা সহজ হবে সো গিভ ইস সেকেন্ড আচ্ছা আমরা এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব যখন এক যখন একটা মেজর অ্যাডভান্টেজ এবং একটি মেজর ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেবো তখন তো আমরা শুরু করবো ওয়ান অফ দি দিয়ে ওয়ান অফ দি মোস্ট আমরা অনেকেই বলি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলি বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট বার্ড ইজ ভেরি কমন এই জন্য আমরা চেষ্টা করব একটু ভালো ভালো সিনোনিম বা ভোকা ইউজ করতে সিন দ্যাট কিস উই ক্যান সে মোস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নোটিসেবল বলতে পারি প্রাইম বলতে পারি রিমার্কেবল বলতে পারি এরপর আমরা বেনিফিট না বললে বেটার হয় আপসাইড বলা বিকজ দ্যাট ইজ নট ভেরি কমন সো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নোটিসেবল আপসাইডস অথবা রিমার্কেবল আপসাইডস অথবা প্রাইম আপসাইডস অফ সাচ চেঞ্জ ওর ট্রেন্ড ইজ দ্যাট এরপর আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে এর যে অ্যাডভান্টেজটা তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যাডভান্টেজ এখানে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইট সেভস প্রোডাক্টিভ টাইম এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজ যে রেডিমেড ফুড কি করে আমাদের বা রেডি টু ইট ফুডস আমাদের টাইম সেভ করে সময় বাঁচায় এরপর হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড যে কাজটা সেটা হলো একটি মেজর ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেওয়া সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি যেটা দিয়েছি সেটা হলো অলদো এ অংশটুকু আপনারা লিখবেন এরপর অলদো অথবা ওয়ারেজ অথবা ওয়াইড লিখে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা মেনশন করবেন যেটা আমরা দিয়েছি দিস ফুডস আর কোয়াইট আনহেলথি এই ফুডগুলো বেশ অস্বাস্থ্যকর এই হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশান ফর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে ইটস সুপার ইজি তো আপনারা চাইলে এই বোল পার্টটুকু মেমোরাইজ করে রাখতে পারেন মুখস্থ করে ফেলতে পারেন তাহলে আপনাদের জন্য লেখাটা সহজ হবে So well uh, that's all for today's class uh, that's how we next video there